മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം മാജിക് അവനിൽ നമ്മൾ പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും നോൺ വെജ് പിന്നെ മെയിൻ ഡിഷസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം എങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസേർട്ട് ഐറ്റംസും സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്തില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് കൂടിയാണ് എന്താ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പിക്കൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് കേക്ക്സ് പേസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഐസ്ക്രീംസ് പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുഡിങ്സിലേക്കല്ല ഞാനിപ്പോൾ എത്തുന്നത് നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു വകഭേദത്തിലേക്കാണ് വരാൻ പോണത് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ പല കടകളിലും പക്ഷെ വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള കടയല്ല കുറച്ച് കൂടിയ കടകളിലൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയുക മുന്തിയ ബേക്കറീസിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേസ്ട്രി ഷോപ്സിലൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കേക്ക്സ് അതായത് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവേർഡ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാവും പല പല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് വാൾനട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലേവർ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാകാം ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാകാം പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരുപാട് സ്വാദുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബനാന കേക്ക് എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ബനാന ബ്രെഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ബനാന ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മാജിക് അവനിലും ബനാന ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ബനാനയൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ബനാന ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കും ആ കേക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോഫ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊരു ബനാന ബ്രെഡിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് ബനാന ബ്രെഡ് പോലെ അല്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബനാന ബ്രെഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഹെൽത്തി ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഓട്സ് ആൻഡ് വീറ്റ് ബനാന ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ഓട്സും പിന്നെന്താ ഗോതമ്പ് മാവും പഴവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ബനാന ബ്രെഡ് അഥവാ ഒരു ബനാന കേക്ക് എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നാണ് ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഗോതമ്പ് മാവ് ഒരു കപ്പ് നന്നായി പഴുത്ത റോബസ്റ്റ പഴം മൂന്ന് വലുത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തൈര് അര കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അര കപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബനാന ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായിരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര നല്ല പഴുത്തതല്ല എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടി പഴുത്ത പഴമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നാത്ത ടൈപ്പ് പഴമുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച് കഴിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊലിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഓവർ റൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഓവർ റൈപ്പ് പഴമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് അത്ര ഓവർ റൈപ്പ് അല്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കാട്ടിലും പഴുത്ത പഴമാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അത് ഒരു മൂന്ന് വലുതെടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്താണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെകുടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പൾപ്പി ആക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അരച്ചെടുക്കാം അത് മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാം ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഴം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് പൊടിച്ചത് ഓട്സ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് 
സോഡാ പൊടി സോഡാ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇടയണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടും ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചെറിയ നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഇതൊരു ബാലൻസിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓട്സ് ആൻഡ് വീറ്റ് ബനാന ബ്രെഡിൻ്റെ തയ്യാറ് എന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണം എന്ന് നോക്കാം കുക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് രണ്ട് തരം മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് അളവ് പഞ്ചസാര ഇത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതോടൊപ്പം അര കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരയും എണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുക ആദ്യം ഒരെണ്ണം അതൊന്ന് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കുക രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് അരക്കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇത്രയും മതി ഇനി നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് തടിത്തവി കൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ബാറ്റർ ആണോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓട്സിൻ്റെ പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്സ് പൊടിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റാകും ഓട്സിന് ഇങ്ങനെ ഒബ്സോർവിംഗ് പവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കുതിരില്ലേ കുതിരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരും കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തടിത്തവി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ബാറ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നല്ല പതഞ്ഞു വന്ന പോലെ അതാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ബനാന ബ്രെഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം തീരുമാനിക്കുന്നു
ഇനി അവസാന ഭാഗം എന്താണ് ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല മണം അപ്പോൾ വാനില എസെൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വാനില എസെൻസ് ക്ലിയർ വാനില എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സാധാരണ വാനില എസെൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറല്ലേ പക്ഷേ ക്ലിയർ വാനില എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ വാനില എസെൻസ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല മണമാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു വാനില എസെൻസും അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ നല്ല മണമുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഫ് ടിൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ബനാന ബ്രെഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബ്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന ടിൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ലോഫ് ടിൻ ഷേപ്പിലുള്ള ലോഫ് ബേക്കിംഗ് ടിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ആണ് പേപ്പറാണ് ഇത് കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടൈം യൂസ് ആണ് പക്ഷേ നല്ലതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊള്ളാം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് മറിച്ച് വെച്ച് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് വെച്ചാലും മതി ഹാഫ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്ന് നിൽക്കും ത്രീ ഫോർത്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊങ്ങി വരും ഏതായാലും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചൂടായി കിടക്കുന്ന പ്രീ ഹീറ്റഡ് അവനിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഒരുപാട് ചൂടല്ല വൺ സെവൻറ്റി നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ബേക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് അവൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബനാന ബ്രെഡ് ഞാൻ ബേക്കാനായിട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അവനിലേക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അതുവരെ ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ബനാന ബ്രെഡ് രണ്ടുകൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ലോഫ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കാഴ്ചയിൽ ലുക്ക് എല്ലാം ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഓട്സ് ആൻഡ് വീറ്റ് ബനാന ബ്രെഡ് നല്ല ഒരു മധുരവും പഴത്തിൻ്റെ സ്വാദും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഭവമായിരിക്കും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വരും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ബ്രെഡ് മുറിക്കുന്ന പോലെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാവ് ഞാൻ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴ്ന്നത് പക്ഷെ ആ ഓവനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു മൗണ്ട് വരില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലെവലാകും പിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മോൾഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചൂടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്താലേ അത് ചീത്തായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ